ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ലു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവ്യർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവ്യർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ബിഹേവ്യർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവ്യറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയെയാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് വേണ്ടത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനായ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഗുഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റി മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന എന്ന് കിട്ടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ വിൽ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ കൺ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ ലൈക്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രിഫറൻസസ് ദ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇപ്പം നമ്മളായാലും ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ദ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവ്യർ കുറച്ച് ടേംസും കൺസെപ്റ്റ്സും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്നാണ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിംഗ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഒരു കൺ ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം ആകാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക ദ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിംഗ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് യൂട്ടിലിറ്റി എ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ കൺസ്യൂം കൺസ്യൂമർ ടു അനദർ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നേക്ക് ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനുണ്ടാവുക അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈക്സ് അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ്സ് വൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ആ കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സാ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് അത് ഹ്യൂമൻ വാൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെഷറബിൾ അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൈംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവാണ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നോളജ് അത് നോളജിനെ ബേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമുക്ക് അപ്പം ആ കമ്മോട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ യൂസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റി ഇരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് ആ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അത് അടുത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് അതാണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെൽപ്സ് ഇൻ അനലൈസിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ബിഹേവ്യർ ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയോട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ബിഹേവ്യർ ഓഫ് എ കസ്റ്റമറിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ബിഹേവ്യർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ആ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് വൺ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ വൺ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഓർ
for measuring is it is it is assumed that utility of consumption of one good is independent of that of another good it does not analyze the effect of a change in the price onnamtha karyam ee real world il oru one cannot always measure utility or alku allengil oru karyathinu eppozhum ee utility measure cheyan pattathilla adu real world situations like varumbol unapplicable aanu one cannot add different types of satisfaction from different goods different goods in goods il different types of satisfaction ennu parayunnathu add cheyan pattathilla annaanu parayunnathu for measuring it it is assumed that utility of consumption of one good is independent of that of another good adu angane parayunnathu kaaranam it is assumed that the utility of consumption of one good or good inde consumption allengil adinde utility endu parayunnathu mattoru consumption inde independent aayittu nilkkeyana not it is dependent it does not analyze the effect of a change in the price utility endu parayunnathu എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കാഡിനൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ക്യാൻ കമ്പയർ കമ്മോട്ടീസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദം സെർട്ടൺ റാങ്ക്സ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടെൻത്ത് എക്സെട്ര ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മോട്ടീസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സെർട്ടൺ റാങ്ക്സ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് റാങ്ക്സ് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഇത് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസിനെ ഷോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൂടിയാണ് നേരത്തെ കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചിനും സെർട്ടൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് അത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല അത് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസൈനിങ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ടു എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഈസി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് പോലത്തുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിന് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചോയ്സ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഏതർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അത് അപ്പം ആ സാഹചര്യത്തിലും ഇത് പോസിബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ത്രീ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇതിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോട്ടിയുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കൺസംഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒപ്റ്റേൻഡ് ഫ്രം കൺസംഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് അത് ടി യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് യു എൻ ഇതിൽ ടി യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം എൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ കമ്മോട്ടി ഒരു കമ്മോട്ടിയുടെ എൻ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ടോട്ടൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്ര യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് എൻത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോട്ടി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോട്ടി തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോട്ടി ആൻഡ് എൻത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോട്ടി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അതിനെയാണ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ യു എൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കമ്മോഡിറ്റി നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഒരു വൺ മോർ യൂണിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന്
ഇവിടെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മെയിൻ ലോ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഡിക്ലൈൻസ് ആ സ്മോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു കമ്മോട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഗുഡോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ദാഹം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കവില് ആൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഈസ് എ കവ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൾ ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമർ സിൻസ് ഓൾ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫേഴ്സ് ദം ഈക്വലി ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുന്ന കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമർ രണ്ട് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്മോട്ടീസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഓൾത്തരം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിനെയും റെപ്ര റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കവാണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൺസ്യൂമറിന് സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക സിൻസ് ഓൾ ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ഗീവ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഫേഴ്സ് ദം ഈക്വലി അത് എല്ലാം ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെ തരുന്നത് കൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ എൻ്റെ പ്രഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ടു കമ്മോട്ടീസ് വെച്ചാണ് ദ കൺസ്യൂമർ ആക്സ് റാഷണലി സോ ആസ് ടു മാക്സിമൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സ് അതായത് കൺസ്യൂമർ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം കൺസ്യൂമർ ആക്സ് റാഷണലി സോ ആസ് ടു മാക്സിമൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ there are two goods x and y two commodities x and y the consumer possess complete information uh, uh, consumer na e commodity pattiyum uh, ayinte uh, price ne pattiyum complete information undagum the price of the two goods are given a rendu goods ne price given cheyittundavum the consumer's test habits and the income remain the same throughout the analysis ഈ ഒരു അനാലിസിസ് എൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഹാബിറ്റ്സും ഇൻകം റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഹി പ്രിഫേഴ്സ് മോർ ഓഫ് എക്സ് ടു ലെസ് ഓഫ് വൈ ഓർ മോർ ഓഫ് വൈ ടു ലെസ് ഓഫ് എക്സ് അതായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതലായിട്ടും കോമ്പിനേഷൻ അതായത് എക്സ് ടു ലെസ് ഓഫ് വൈ എക്സ് കൂടുതലോ വൈ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കുറവോ വൈ കൂടുതലോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ആൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡൗൺവേഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പാണ് അത് ഇൻഡിഫറൻസ് കവുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കവേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ചതറായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് അടുത്തത് ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് എ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ബൈ അലോക്കേറ്റിംഗ് ഓൾ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ദോ ദർ ആർ ബോത്ത് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഇക്ലിബ്രിയം
അടുത്തത് അസംഷൻസ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ അസംഷൻസ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കമ്മോട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നോൺ ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻകം രണ്ട് കമ്മോട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇവർ ബജറ്റ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതൊരു റിയൽ ഇൻകം ലൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻകത്തിനോട് അതേ ഇൻക ഗിവൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനോട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടാൻജൻ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അത് ഇൻഡിഫറൻസ് കവിനെ ടാൻജൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഓഡിനൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി അടുത്തതായിട്ട് ഡിമിനിഷൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് പിന്നെ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഒറ്റ തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക ആൻഡ് താങ്